Foi o primeiro da lista, né? O primeiro é um sintoma, mas também foi considerado aqui como reumatismo, que é super comum, que é a lombalgia, dor nas costas, na região baixa lombar, ou cervicalgia, que é a parte alta. Cervical aqui, o pessoal às vezes confunde. Cervical é em cima, lombar é embaixo, e essa são as regiões da coluna que vão ter mais mobilidade e é, são as regiões que são acometidas por dor. Professor Família, nos conte sobre a lombalgia, sobre a cervicalgia, por favor. Essa frequência aí, nesse dado que nós temos, doutor André, colocando cervicalgia e lombalgia como primeiro na lista, Uh, primeiro é arbitrário, né? porque você sabe que os reumatologistas tendem a trazer tudo para a sua seara quando existe alguma dor no corpo. Né? Mas é claro que isso é uma síndrome tanto reumatológica quanto ortopédica. Sim, São várias as causas possíveis e quem é que ao longo da sua vida não vai ter uma dor na coluna em algum momento? Então se nós formos considerar que um episódio de dor lombar, de oh, é travei, Estou travado. Isso acontece na vida de 90% das 90%, pessoas, no mínimo. É o dado. No mínimo. Né? Então, se nós considerarmos que isso seria uma manifestação de reumatismo, bom, então todo mundo vai ter reumatismo na vida. Não não é, é verdade. Né? É, em, é. em princípio, isso é uma, é uma situação muito assim, pontual e que diz respeito a situações, por exemplo, pessoa que fica muito tempo sentada no computador fazendo lives, é, pode gerar <risos> algum tipo de dor na é, coluna. É, na, e é. muito tempo preparando as lives, né, doutor André? Também. Ou preparando eu... conferências, fazendo slides e tal. O que eu quero dizer é que nós estamos hoje em dia afeitos à situação de, mesmo tendo boas poltronas, a gente está sujeito a ter algum tipo de dor na parte muscular, na parte articular ou em outras situações em que, de fato, a coluna é o vilão da história e na coluna, vocês sabem que existem várias estruturas. Nós temos ossos, nós temos ligamentos, nós temos a medula lá dentro, nós temos as raízes de todos os nervos que saem, tanto para os braços, no caso da cervical, quanto os nervos que saem para a parte das pernas, até os pés. Então, qualquer uma dessas estruturas, em verdade, pode estar acometida numa crise dessas. E quando isso acontece, então, o ideal é... Claro, a gente pode tentar alguns remédios caseiros, quando é uma coisa mais aguda, mas quando é persistente, o ideal é que a gente, de fato, vá ao médico e faça um diagnóstico diferencial. Dor na lombar, por exemplo, nem sempre é dor na coluna lombar. Pode ser uma dor que venha de dentro da barriga. Não, algumas estruturas, por exemplo, na mulher, na parte ginecológica, podem doer na região lombar e podem doer no assoalho pélvico, onde existe também a parte muscular. Lá no final, lá embaixo, né, ou, ou no que a gente chama de períneo, né, que é entre a região anal e a região sexual, vamos chamar assim. Então, nessa área pode também haver dores do, de natureza muscular ou osteomuscular. E isso acontece em muitas pessoas. É muito comum a gente ter dor no bumbum, né? nas nádegas, e essa dor correr também para as pernas. Isso não quer dizer que a pessoa está com ciática, pode querer dizer isso sim, que a pessoa está com contratura das, da musculatura profunda de glúteos. Por exemplo, glúteo mínimo, glúteo médio, glúteo máximo, que é o grandão lá que dá a conformação das nádegas, pode ser o piriforme, e tudo isso acontece com dores que são, então, que se difundem para as pernas muitas vezes, ou para o lado, no, no lado dos quadris, justamente porque aperta os nervinhos que estão passando naquela situação profunda das nádegas. Vocês imaginem que o ciático sai da coluna lombar, nas suas várias raízes, e tem que trafegar por algum lugar para chegar nas pernas. E esse algum lugar é justamente a musculatura profunda de nádegas. Então, muitas vezes se tem dor na lombar, dor nas nádegas, que para o médico, nádega também é a região lombar, e a partir daí, indo então para as pernas, podendo ir aos pés. Em algumas circunstâncias agudas, quando a pessoa, por exemplo, ergueu um peso muito forte, ou teve uma queda violenta, aí sim pode acontecer uma hérnia de disco, 
e essa hérnia comprimiu uma raiz do ciático, e aí vocês têm uma dor que é lancinante e que corre pela perna, e vocês não conseguem ficar eretos, não conseguem caminhar, e isso é uma, é uma situação traumática praticamente, porque rompeu o disco entre as vértebras. E aí é toda uma situação que se cria, que é um pouco mais complicada. Lembrando que uh, essa situação de compressão do nervo ciático vai dar essa dor ciática, né, que o professor von Milland citou, que não é motivo de desespero, que a maior parte dos casos vai aliviar em seis semanas, 85% dos casos, e que só então se considera daí tratamento cirúrgico que pode ser a remoção da hérnia. Lembrando que, 10 anos comparados aos pacientes que retiraram a hérnia, daqueles pacientes que não retiraram a hérnia, não houve diferença. Ou seja, esse tratamento agudo pelo ortopedista, pelo neurocirurgião, está indicado basicamente quando existe alguma perda motora associada à dor intensa, que não alivia com o tratamento conservador feito pelo médico, em associação ao fisioterapeuta, com outras alternativas também. Uh, a degeneração da coluna é muito comum. Vocês já vão ter os 35 anos. É praticamente universal após os 50, quando você olhar com detalhe. E não vai uma... Eu digo isso para as pessoas se tranquilizarem, porque muitas vezes chegam no ortopedista... E querem uma ressonância pessoal. Não é este o caminho. O caminho é a avaliação. Pode sim ser feita a ressonância, pode ser feito outros exames. O fato é que se não preenche critério, não haveria necessidade, porque a gente já sabe que vai estar alterado em algum ponto aos 50 anos. É, sobre a síndrome da cauda equina, é extremamente raro, é incomum. Pode acontecer, em geral, em eventos traumáticos maiores, em que o conteúdo do disco é num volume muito grande, comprime as raízes uh, extensamente na, na, na região uh, lombar. Uh, por que, que é tão incomum? Porque tu precisaria de ter um volume de disco muito grande, comprimindo uma área que já é mais folgada. Então, você teria que ter muito uh, conteúdo discal, que em geral não tem, então, teria que ser um acidente ou um, um, uma, uma oportunidade em comum que isso acontecesse, comprimindo várias, uh, toda essa região da cauda equina, que são, é o final dos nervos, né? e que aí geraria uma, uma área de anestesia em cela, junto à região do períneo, que o professor Fandmino falou, e isto sim é uma urgência médica. Aí o ortopedista, o neurocirurgião, o médico capacitado tem que ver o paciente, porque aí comumente há perda dos esfíncteres, ou seja, aquele mus musclinho, músculo pequeno que segura o xixi, que segura o cocô, perde a sua capacidade de fazer isso e aí você tem que resolver. Em até 40 anos. Felizmente raro, né, doutor? Muito, né? muito, muito, muito raro. E por isso que eu disse em geral, associado a um evento traumático. Quando acontece nessa condição, bom, aí já está no hospital, é muito provavelmente, né? Então, hum, enfim, lombalgia é uma espondilose. A Cristine uh, Mães de Ruas pergunta o que é espondilose. É simplesmente a manifestação na coluna de desgaste. Artrose e as outras uh, artrose vai acontecer na coluna nos discos e, na, e nas articulações que estão atrás. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. O disco está na frente. Vamos mostrar aqui no YouTube, de onde vem a pergunta. Aqui. Ó, o disco você está vendo aqui. Ó, pessoal, está vendo aqui. O disco está na frente, mas há duas atrás que são como cavaletes. Ó. Aqui atrás, que são as articulações facetárias, que na, em cima se chamam ziguapofisárias. E uh, elas servem para apoiar. Então, quando existe, por exemplo, o desgaste do, do disco, o doutor Fonmin citou uma hérnia, começa com o um fenômeno de desidratação, ele, ele tem um gel dentro, diminui o seu conteúdo de água, ele começa a diminuir a altura, ele diminui a sua capacidade de amortecer. 
e aí pode formar a hérnia que vai aqui, ó. Aqui, ó. E à medida que ele diminui de altura, ele também vai exigir demais dessas articulações de trás. Então, o, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que vai diminuir a altura, dói na frente, dói atrás, manobras clínicas podem ajudar, ressonância também pode ajudar, mas isso em geral, a, a ressonância a gente separa para alguns casos específicos. Ter artrose não é sinal de que tem que operar a coluna. Resultado de cirurgia de coluna, desconsiderando o caso de compressão nervosa que a gente citou, só para tratar a artrose tem um resultado muito frustrante. Infelizmente, o resultado da cirurgia de coluna para tratar a artrose dá satisfação entre 40% a 60% das pessoas e isto é muito baixo. Então, para operar a coluna, realmente tem que Cirurgia de coluna é muito comum nos Estados Unidos. No Brasil também é comum. Em outros países não é tão comum. Isso é uma coisa, de certa forma, cultural. E por isso que eu incentivo que faça todos os tipos de tratamento conservador. Há alternativas novas que estão vindo e vão ajudar os pacientes, sem dúvida, no futuro. <risos>